Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido martesito, que la estén pasando de lo lindo, chicas. Antes de comenzar el video, quiero felicitarlas, hacer una felicitación extensa para todas ustedes que siempre me están acompañando. Les deseo un feliz Día de las Madres, un feliz 10 de mayo. Si tú que me estás viendo en estos momentos tienes la fortuna de tener a tu madre contigo, disfrútala, abrázala, apapáchala. Si eres madrecita, déjate querer, déjate apapachar, déjate consentir por tus seres queridos. Y bueno, pues de todo corazón yo les mando un abrazo, muchas bendiciones, lo mejor desde lo profundo de mi corazón. Y bueno, mis hermosas, pues referente al día de hoy, quise traer un video con perfumes para regalar este 10 de mayo. Es la versión económica, que no por decir económico son perfumes malos, por el contrario, que es, creo que es una selección bastante buena de perfumes que le pueden gustar al 99% de las personas. Así es que son perfectos para regalar, aparte de que son hermosos, divinos para nuestras madrecitas. Yo de repente no solo le regalo a mi mamá, le regalaba a mi hermana, le regalaba a alguna tía, le regalaba a mis amigas que son madres. Y bueno, pues voy a empezar con la primera recomendación, que me parece un excelente perfume, chicas. Una fragancia que acaba de llegar a Freiche y que acaba de llegar a mis manos, que es esta belleza. Les hablo de Chains, la versión Eau Freiche, que es este verdecito que vemos por aquí. Es un perfume, chicas, que me tiene locamente enamorada. Una fragancia de mis súper, súper favoritas de esta línea. Este es un perfume que me lo voy a aplicar antes de comenzar a hablar maravillas de él porque me encanta. Dios mío. Se siente un perfume cítrico. Es una bomba de cítricos en un inicio. Un cítrico verdoso con un toquecito ligeramente amargo. Conforme el perfume evoluciona, se comienza a sentir un cítrico verdoso, amaderado, pachuloso, ligeramente dulcecito. Es una fragancia, chicas, que me parece muy moderna, muy juvenil, muy gustativa. A casi todas las personas de mi alrededor les encanta este perfume. Es energetizante, es perfecto para días calurosos. Es un perfume muy versátil, por eso lo veo como una excelente opción para regalar. Me parece divino, divino, divino. Es alimonado, ligeramente dulcecito, es encantador, ese cedro, esas florecitas que tiene, esa fruta, eh, tiene frutas dentro de todas las notas, se siente por ahí los cítricos, la toronja, el limoncito, bien combinados, pero esa madera lo hace sofisticado junto con el pachuli, me encanta y de verdad lo traigo como la primera recomendación, una recomendación que te va a encantar, que seguro si se lo compras a tu madrecita te lo vas a comprar tú porque está buenísimo. Duración aproximada de 7 horas en la concentración del 33.33, recuerden que es una fragancia delicada, coqueta, suave, relajante para estos días de calor, pero sí dura bastante bien en ropa y en piel. Si les quieren un poquito más de duración, pídanla con pocos gramos más de concentración. Y bueno, mis hermosas, pues vamos a seguir con otro que tiene muy poquito también que me llegó y que este es un dupe de un perfume bastante, bastante caro. De hecho, los tres son dupe de perfumes costosos y en este caso le tocó a la línea de Scents con Oriana de Parfums de Marley, que por aquí les dejo esta botella que está, pero de muerte lenta. Me encanta la botella, chicas, está muy, muy bonita. Y bueno, pues vamos a ponernos un poquito, chicas, de este perfume, que está delicioso. Esta es una fragancia, chicas, que me parece muy femenina. Es un perfume que tiene muy poco de haber sido lanzado por la línea de Parfums de Marley. Se lanzó en el año 2021, hace algunos meses. Y dentro de sus notas tiene mandarina, toronja, vamos a encontrar bergamoto, un poquito de limón. Flor de azar del naranjo, frambuesa, grosellas negras, tiene malvavisco, crema batida, almizcle y hambrete. Y bueno, mis hermosas, pues este es un perfume que tiene una salida naranjosita, pero naranjosita cítrica, que poco a poco se va transformando en un dulce. En un dulce que para mí es un dulce sutil, yo no siento que sea un dulce hostigoso, es un dulce sutil 
cremosito con cítricos que lo siento bastante chiclosón. Tiene ese toque de perfume con olor a chicle, al menos así es como yo lo percibo. Conforme evoluciona, se comienza a sentir ese olor de malvavisco, de crema batida, encantador, juvenil, femenino. Es para todas aquellas que aman los perfumes dulces, pero que buscan un dulce no tan hostigoso, chicas, para las temperaturas de primavera, verano, lo veo óptimo, me encantó. Está muy, muy bonito. Y ese toque chiclosón, me encantan los perfumes. Y en este se me hace muy, muy lindo, lindo, lindo. A aproximadamente 6 horas de duración con una estela media. Y bueno, mis hermosas, para cerrar con broche de oro, continuamos con Perfumara, con esta belleza que tenemos por aquí. Y les hablo de la inspiración de Roses Greddy. Este perfume, chicas, de Roses Greddy, para mí es un perfume ultra, ultra, ultra femenino que me encantaría tener litros y litros de esta fragancia para ponerla a mi cama, ponerla a toda mi ropa, para esos días donde me siento triste, deprimida, estos de los perfumes que me levanta el ánimo, que me dice Mel, vístete, cámbiate, ponte bonita, me encanta. Es un perfume, chicas, súper rosado, así tal cual, rosado en toda la extensión de la palabra, es una fragancia que se lanzó en el año 2012, ya tiene mucho tiempo en el mercado y bueno es de mis líneas favoritas de Mancera que son perfumes nicho y bueno esta fragancia es para las amantes del combo de rosas y almizcle, tiene aparte de las rosas y el almizcle, tiene notas frutales bañando esas rosas, ese almizcle, algunos cítricos, se siente la mandarina, el juguito de durazno dulcecito, acompañadas de algunas flores por ahí, algunas florecitas blancas acompañando esas rosas. Es una fragancia, chicas, que a mí me terminó por enamorar. Si ustedes han visto videos anteriores a este, Saben que este es uno de mis perfumes favoritos de Mancera, ya que huele tan equilibrado, es súper femenino, es delicado, pero es de esos perfumes que todo el tiempo estás sintiendo ese velo de perfume en tu piel, como una suave crema, como una suave tela acompañándote durante todo el día. Lo recomiendo mucho para la temporada de calor, que es cuando yo lo siento más potente y cuando me gusta más utilizarlo. Y bueno, aquí la rosa y esos eh, petalitos de jazmín que lo acompañan, es una delicia. Es un perfume de 10, 10 de 10. Y bueno, pues eh, lo pueden encontrar en Perfumara. Está súper, súper bien elaborado, muy parecido a la fragancia original. Es por eso que vengo a recomendarlo. Y con una duración aproximada de 7 horas, estela, estela media, ya que no es un perfume súper potente, pero de verdad vale al 100% la pena cada peso que pagas por esta botellita. Y bueno, mis hermosos, pues aquí les dejo mis recomendaciones, que espero que les hayan gustado. Son perfumes que también son versátiles, que los puedes utilizar eh, como para ir a un cóctel de, de día, así como para ir a comer con tus amigas. Son perfumes también que son bastante, bastante económicos. Vienen en versiones de 60 mililitros, de 30, los pueden conseguir hasta en versiones de 100 y no pasan de los 250 pesos. Así es que pues, ahí se los dejo. Besitos para todas, bendiciones y como siempre, un abrazo y comentarles, no hay mejor regalo que estar con tu familia. Los perfumes son un detallazo, pero si no... Tenemos que regalar, regalemos amor, regalemos abrazos, que al final es lo más importante, la compañía. Besitos para todas. Adiós.